Naam ndio ni njema mtazamaji ni tumaini letu kwamba weekend yako imekuwa salama, siku wiki yako imeanza vyema, siku yako imekuwa njema. Karibu sana. Uh, kwenye makala ya pindayo ya jukwaa la KT na mbapo kila siku ya Jumatatu tunaangazia masuala mbalimbali ambayo yanakuathiri wewe katika jamii. Uh, na leo basi tutataka kuangazia mada moja ambayo uh, kwa wetu sisi wengi wetu katika jamii ni kama mwiko kuzungumzia. <laughs> Unapozungumzia watu wanasema eh kweli na wewe jameni. Tunataka kuzungumza kuhusu masuala ya hivi. Kwa sababu tarehe na nane mwezi huu wa Mei ulimwengu utakuwa ukiadhimisha siku ya usafi wa hedhi. Hedhi jua hedhi ni <laughs> na ndio sababu tunataka kulijadili swala hili tuangazie tumepiga hatua gani kama taifa kuna changamoto zipi ambazo tunakumbana nazo kama taifa na ni wapi tunahitaji kuimarisha ile kila mmoja ajihisi kwamba uh, sauti yake imesikika na kushughulikiwa nakumbuka hivi majuzi tuko na mbunge ambaye alidhalilishwa na kukejeliwa sana kwenye mitandao ya kijamii alipovalia uh, mavazi ambayo yalilenga ku, kuzungumzia ama kuonyesha picha wanayopitia baadhi ya wanawake na wasichana katika jamii ambao hawana pesa za kununua taulo za hedhi na ndivyo ilivyo hivyo hadi sasa kuna wengi ambao wanadhalilishwa wanakejeliwa wanatukanwa uh, kwa sababu ya kupitia uh, kipindi hiki ambacho ni cha kawaida tu ni cha kwa, kwa tu sisi wanawake kukipitia na leo studio ni tuko naye Jane Masiti ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya afya ya hedhi asante sana kwa kuwa nasi hii leo um, Jane asante sana mm. kwa siku ya leo kunikaribisha naam yeah. na, na bila shaka tunapozungumza kuhusu Uh, siku ya hedhi kuna muhimu gani wa kuadhimisha siku hii ambayo itaadhimishwa siku ya Jumapili uh, ni siku njema kwa wasichana wetu pamoja na wamama tukisingatia kuna umuhimu wa kuongelelea kuhusu wasichana ambao wanakosa eh, parts za kutumia wakati wa hedhi zao Mm. Yeah. Na haswa nimeona kaulimbiu ya mwaka huu ni we are committed tumejitolea. Inamaanisha nini haswa? Mbona kaulimbiu hiyo ikachukuliwa kuzingatiwa mwaka huu? Eh, tumejitolea sababu tunataka wasichana wetu wakae kwa shule. Tunataka familia baba, mama, vijana wajue umuhimu wa mtoto msichana kukaa kwa shule, kujitolea kwao ili mtoto akae kwa shule akiwa comfortable akiwa ako na pads tushirikishe kila mmoja katika ili swala na, na bila shaka tuangazia wanaume wanashirikishwa vipi ama wanahusishwa vipi katika hili swala lakini jambo ambalo linaingia kileni ni namna ambavyo tumeangazia taarifa nyingi kuhusu wasichana ambao wamelazimishwa kuacha shule wakaenda kujihusisha na biashara uh, wengine wamejihusisha na ngono ili kupata pesa za kununua taulo za hedhi Je kufikia sasa hali kwa vipi nchini? Imeimarika au bado tuko katika ile hali bado? Bado tuko kwa hiyo hali. Sababu ndio niseme hivyo, e, tunaenda nyumba kwa nyumba. Tumekuwa na hiyo kwa muda wa mwezi mmoja tukiwa tuna huru imepata na na UNICEF. Tumekuwa tukitembelea nyumba kwa nyumba, tukitembelea mashule. Tumepata bado kuna hiyo swala la wasichana kukosa pads unapata msichana amepata mimba ukiulisia huyu msichana alikuwa mdogo amepata mimba msichana ajaenda shule kwa siku mbili ukiulisia unaambiwa na mzazi mimi nilikosa pesa ya kumnunulia pads imefanya huyo mtoto ajaenda shule unapata msichana amepata mimba ukiulisia anakuambia nilipata mimba mimi ndio huyo nilimtua pikipiki aliniambia tanunulia pads sasa nimepatikana niko na mimba na huyu mtu bado ako na ako na bibi yake. So bado ni changamoto kwa sisi familia, ni changamoto kwa nji mzima. Na, na yeah. mnapoenda nyumba kwa nyumba uh, katika harakati hizi ni, tusimulie kisa ambacho labda mmepata ambacho nyinyi binafsi kimewaacha kwa mshangao. Je, kuna wale ambao wamewasimulia visa vyao mkashangaa iwapo mm. hey, na hawa wako Kenya kweli? Ni yeah. visa kama gani ambavyo mmeweza kusimuliwa? E, tumepatana na msichana ambaye yako miaka 18 tayari yako kwa ndoa e, sababu ya kujiarakisha kwenda kwa ndoa familia yao ilikuwa chini akikosa pads mama ya na baba wakipata pesa wanawaambia hiyo pesa ni ya kununua chakula kulingana na uchumi wa nje hana pesa tofauti ya ku, 
kununua pads. So inabidi huyo msichana ameenda kuolewa mapema na kwa miaka 18. Na wakati tunatembelea familia hizo mama anakuambia ni ukweli sasa nikikosa nitafanya nini kulingana na uchumi wa nchi siwezi kununulia niko na wasichana watatu na sita afford kununulia huyo hawa wasichana wote pads so mtu anajitafutia inafika hapo mm. wazazi wana wanakuwa na hiyo shida kwa kwa kuomba sana sana serikali yetu iangalie kuzo familia familia ambazo sinakosa pads kwa hizo nyumba na, na bila shaka labda ni mhusishe pia mtazamaji wewe mm. binafsi unadhani mbona hadi sasa tunazungumza kuhusu wasichana kukosa taulo za hedhi uh, inafikia wakati ambapo wasichana wana wanashiriki ngono mapema ili kuweza kupata pesa za kununua taulo za hedhi wengine wameacha shule wengine wanajihusisha na biashara mimba za utotoni ndio hizo unadhani ni kwa nini hadi sasa tunazungumza kuhusu kosefu wa taulo za hedhi miongoni mwa wasichana na wanawake humu nchini tuelekezee hisia zako nambari ni mbili mbili moja tano tano na unadhani suluhu inaweza kuwa gani kwamba tutilie kikomo huu mjadala wa mimba za utotoni kutokana na wasichana kukosa taulo za hedhi nambari ni mbili mbili moja tano tano bila malipo yoyote kwenye mtandao wa twitter @zubaidakananu @ktnewske ukitumia hashtag jukwala ktn na tuasoma hizo kauli zako ni maeneo gani ambayo mmeona yameathirika ya zaidi na tatizo hili la ukosefu wa he, ya taulo za hedhi ah uh, kwangu kama mwana huduma sitakwambia E, tumekosa eneo fulani mm. sababu e, vijiji e, ni nyingi katika Kenya mm -hmm. tutaongelelea msichana yote ambaye ako Kenya mm. sababu nikiongelelea mkuru mimi mwenyewe naiona iko pale na sijaenda sijaenda Mombasa sijaenda Kakamega sijaenda Bungoma unaona so nitaongelelea msichana yote ambaye ako Kenya mm -hmm. nikiomba serikali kupitia kwa mashirika zingine siingilie kati kusaidia msichana akae shule mm -hmm. ili asi kulingana na ukiona wazazi mzazi anakuambia sitatoshelesha wasichana wangu na pads ukweli na tukililia serikali bado itusaidie ikiwa pads itakuwa free kwa kila msichana hapa injini. Mm -hmm. yeah. Bila shaka ni swala nyeti hilo. Mbona mm -hmm. kwa sababu kama ni kitu ambacho serikali imeweka mikakati kuona kwamba kila mmoja anastahili kuwa shuleni. Mm -hmm. Lakini kitu kama pad kinafanya msichana asiwe shuleni. Bila shaka ni kitu ambacho kinastahili kuwa kimezingatiwa tayari na, na kuweza kutekelezwa. Lakini kwa wale ambao mnazungumza nao wana, wanasema changamoto iko wapi haswa? Changamoto kama kwa saa hii utapata kulingana na uchumi wa nchi kwa saa hii utapata hii familia iko na wasichana watatu huyu mama anafanya kibarua atapata tu shilingi mbili kwa siku hiyo mbili peke yake haitoshi sukari haitoshi unga so ukiambia huyu mama hawa watoto wake wakikuja wote watatu the same day wameanza their periods inakuwa ni ngumu kwake ata itabidi atanunua chakula atawachana na mambo ya pads na huyo msichana juna yeye hatataka kujaibisha kwa shule sababu ako na hiyo stigma. Nikienda kwa shule ngo yangu itachafuka. So ikishachafuka wenzangu watanicheka. Mm -hmm. Afadhali nisiende shule. Na, na unahesabu wale wasichana watatu na mama mwenyewe unamwongeza. Na mama pali. mwenyewe umemwongeza. Pia anahitaji. Kwa hivyo unapozungumza nao yeah. wanasema wale ambao hawawezi kumudu uh, kununua taulo za hedhi yeah. wanatumia nini? Ama mtu anakaa tu kwa nyumba. Uh, kuna wale ukienda kwa familia kama hiyo huyu msichana ameambiwa na mama yake kuna nguo zenye siko kwa hiyo nyumba na hiyo nguo akiikunja anamwambia kunja mara mbili tatu hiyo damu ikisha ukishaenda nayo masaa fulani utarudi uifue na huyu msichana hiyo nguo hataenda nayo kwa shule sababu anaona itaanguka mm -hmm. eh, ndio inabidi afadhali akae kwa nyumba asiende shule na nikiendelea kusema bado tunashukuru UNICEF pamoja na huru sababu huru inapeana parts for free na US reach the all country haya UNICEF inapeana hizo parts ikishirikiana na huru pamoja na hiyo sabuni ya kunawa mikono kwa hizo familia haiwezi reach the whole country so 
bado tuna na omba serikali mashirika zingine ziingilie kati sisaidie wasichana wetu mm. hiyo ndio naomba na tunapozungumza kwa sababu umetaja pale sabuni yeah. na najua wengi wao kama mm. hawezi kununua pads mm. bila shaka hata nguo za ndani hawezi kuzungumua inakuwa mm. ni tatizo tunapozungumza kuhusu usafi wa hedhi mm. usafi wa hedhi ni nini hasa uh, usafi wa hedhi ni hiyo sabuni lazima uwe na sabuni ndio unaona tumepeana miti moja that's one pa soap kwa household ambayo iko nidi na tumepeana pads. Huyu msichana ama hii familia at least imepata hiyo siku, imepata sabuni. Huyu msichana atafua atafua pad yake sababu ni reusable. Ataifua na ataenda shule. Unaona? Na siko ndani sita. Atatumia for those six days eh atatumia juu akifua akibadilisha the next day anapandilisha tena. So hata kama ni eh, eh disposal kama ni serikali yes itapeana moja ni, ni moja tu inapeana tuseme hivyo ikishapeana hivyo au wasichana wako watatu na mama bado wako pale bado kuna challenge mm. bado kuna shida ikiwezekana serikali ipeane parts for free Mm. Yeah. Na haswa vile ambavyo umetaja ndio tumeona mara nyingi pads ambazo ambazo zinasambazwa ni zile za kutumia na kuitupa wakati huo huo. Je, unadhani kumekuwa na uwekezaji uh, katika kuona kwamba zile pads ambazo wale wasichana wanapewa ni zile wanaweza kutumia kwa kipindi kirefu au kwa nini hilo halijafanyika? Um hizi za kutumia na kutupa eh is it disposal. Mara nyingi E, sijajua ni kwa nini ni vile tu bado na na siti sisa mm. na ombe, naomba serikali mm. kama tutapata mashirika ya kutengeneza is e, reusable is reusable stasaidia sababu wakipeana kwa familia tupatie wasichana hawa wasichana wata take long nazo ni miaka mbili mm -hmm. na atatumia every month na hii re reusable inatumika kufu, unatumia sabuni yoyote kufua mm. na huyu msichana atakaa kwa shule mm. sababu hizi bado siko na umuhimu sababu utapata msichana ambaye ako shule boarding school yeye ataprefer tumie reusable na hii, uh, kuna ule atatumia disposal akiwa kwa shule ako comfortable so both sides hata kama ni disposal ama sile reusable sote zinaweza tumika na msichana akae kwa shule. Hebu tuonyeshe mfano wa pad ambayo labda ni reusable lile msichana anaweza kuitumia zaidi ya mara moja. Nadhani uko na uh, aina moja ambayo tunaweza kuiona. Yeah. Wale labda ambao hawajui ama wale ambao hawajawahi kuiona, wajue inatumika vipi na mtu tumseme kwa mfano anapoifua na hitaji kufanya nini? Uh, tuko na reusable hii ni pad kutoka huru wakati tunatembea kwa mashule tunaelimisha wasichana vile watatumia huru pad huru pad hii umetengenezwa kwa kutumia nini kuna tawe ndani ya kuobserve hiyo hiyo damu ili si isimwakike kuna kuna hii hii ni hiyo hiyo towel ni cotton iko ndani so ukifaa hii huru pad uko comfortable mm. yeah so tukienda kwa shule kuna bag na kuna ziplock na kuna hizi ni instructions kama tumekupea pad na tumekuelimisha unaweza fika kwa nyumba na usahau bado utaisoma so tunapeana mpaka panty hii panty kuna wale wanaweza kosa kujua vile watatumia tunaichukua nani zuko wasichana wa umri wote ya? tunapeana kwa umri yote mpaka form 4 wote mm. 
mm. wanatumia hata young mothers bado wanapewa parts kutoka huru mm. so hivi ndio tunatumia wakati tunaona hii pattern hii kifungu mm. haifinyi mali popote iko comfortable iko sawa unatengeneza pandi yako so hiyo button imewekwa hapo kufanya hii pandi hii pattern ni ya kushikilia mm. ili pati yako isianguke mm. itakuwa ikishafungwa hivi iko comfortable so wakati umeivaa inakaa hivi mm. inakaa hivi mm -hmm. so ukishaitumia umemaliza kuitumia uko kwa shule utaomba mwalimu tunafundisha hivyo wasichana unaomba mwalimu natoka nje sababu hizi zingine tuko na si block iko tunapeana ingine unaiweka ndani ili hii damu isikauke ukisha ukishaitoa unaitoa pole pole ukishaitoa unaikunja pole pole hivi pandi yako iko safi ime remain safi unaiweka kwa siplo sababu hizi zingine sitakuwa tayari umesiweka kwa siplo kingine unaingiza ndani unaifunga ukishaifunga utaenda nayo kwa nyumba ukishaenda kwa nyumba utaifungua utaitoa utaweka kwa maji kwa dakika kumi hiyo damu itoke ikishatoka unamwaga hiyo maji unafua part yako vile unafua nguo zako zingine mm -hmm. na haina effect yoyote hakuna mahali iko na shida utaweka kesho yake utaenda na hii nyingine ama hiyo masaa bado uko kwa shule hata kama umetumia tatu jundani siko sita utaendelea kutumia mm. bora uioshe ikwe na ukishafua unaiweka wapi eh pati yako ukishafua unaianika vile unaanika nguo zako zingine utaihang ushaika mwana maji safi utaihang ukishaihang utachukua kitambaa ambaye iko transparent sio ile ya kufunika ikose kukauka mm. unaanika kwa kamba kawaida vile unaanika nguo zako na pegs na unafunika na kitambaa mm. na itakauka kama nguo ya kwa nini zote. unafunika kufunika eh, kuna wale wako na privacy zao mm. yeah for your privacy unaweza funika mm. eh, kuna ule unakaa kwa boma yako peke yako ama unakaa mahali kama wasichana wa shule unapata wengine hawana shida ataianika ikiwa hivyo mm -hmm. juni nguo pati ya nguo yake mm -hmm. hakuna shida mm -hmm. ataiweka vizuri na ikauke na iweke tena na kuna kitu ambacho umekitaja awali kwamba ni lazima uweke kwa hii karatasi ndio mm -hmm. isikaukie wakati ambapo tayari uko shuleni kuna umuhimu gani wa kuzingatia hili isikaukie eh, damu wakati ambapo bado uko shuleni eh, tunaongelelea kwa wenye wako day schools mm -hmm. mwenye ako bado tutaongelea mwenye ako boarding sababu huyu mtoto si yako kwa darasa. Mm. Wakati yako kwa darasa, the whole day si yako kwa darasa. Wakati pati yake imeloa lazima itoe. Akishaitoa si yako na uhuru pa. Mm. Ataitoa na iweke kwa siplo na atairudisha tu kwa baki yake. So jioni akirudi kwa dom ataitoa na sifu. Mm, ndio yeah. nauliza kwa nini mm. mnasistiza kwamba yeko kwa hii ziplock tuna tunajaribu kusema hivyo sababu once damu ikishakauka inakuwa ni ngumu kuifua mm -hmm. lazima damu ifue kama iko wet kama bado iko wet mm -hmm. ndio sababu tunasema lazima uiweke kwa ziplock sababu ya moisture mm -hmm. yake Yeah. Na, na ukifika nyumbani unayaweka unaweka kwenye maji unaweka, ni baridi au ni maji baridi maji, oh. ni maji baridi mm -hmm. na unafua vile unafua nguo yako alafu ni lazima uianike kwenye jua Laz... na wale ambao sio lazima uianike mahali kuna mm -hmm. jua sababu hiyo towel haiwezi kosa kukauka mm -hmm. ni nguo tu vile unafua hiyo nguo yako ingine mali unaianika panti yako bado na unaanika huru pale. Mm. Yeah. Ndio nimeuliza kwa sababu ya wale labda wanapenda kuanika chumbani <laughs> yeah. uh, alafu ukisha labda bado itakauka. Hai, uh, 
lakini ni lazima itakuka. mtu ahakikishe kwamba imekauka eh hey, lazima ikauke ndio na... sababu tuna mm. prefer kupeana six ili ikiwa leo hii alitumia today amefua those three sitakauka alafu baada yako na tatu mm hivyo -hmm. ndio tunafanya na unapoambia mm -hmm. kwa sababu unajua sasa hivi kuna aina tofauti ambazo zimeletwa za pads kuna hizi za disposable kuna hii ya kufua mm -hmm. kuna wengine wanatumia zile menstrual cups mm -hmm. kuna wengine wanatumia tampons na kadhalika mnapoeleza mm -hmm. wasichana au wa kina mama mm -hmm. kwamba kirudi nyumbani ufue yeah. Wana, wanachukulia vipi wale ambao labda hawajawahi kusikia kuhusu kufua <laughs> Mm -hmm. taulo za hedhi wanasemaje ndio sababu tumechukua hiyo chukumu kutembea house to house tunatembea eh, kwa mashule so tukienda kwa mashule bado tunawaelimisha hivyo na sana sana hata na wa, wasichana sahi in mkuru wanatumia huru pad sababu samani tulikuwa tunapata hizi disposal simejia kijiji kila mahali lakini saa hii wana prefer hiyo sababu ina take long mama hana budget ya pads anajua huru pad iko pale msana wangu ataenda shule yeye pesa yake angenunua pads ge ataweka kununua unga lakini Ani. wanachukulia vipi hilo swala la kufua wako sawa e, nalo wako sawa mm -hmm. wako sawa kulingana na vile tumetembea the community tumetembea madhare tumetembea mkuru na tuna prefer kutembea kwingi hatutatembelea hao peke yake na tumekuwa kakamega tumekuwa na um, ni Mpesa Foundation I think Mpesa ilikuwa ni kakameka wamekuwa that's vehicle na bado kuna wale wanaitisha wapelekewe na yeah. kisha wanaume wanahusishwa vipi katika huu mjadala mzima eh wanaume mara nyingi inaonekana ni kama mjadala mm. kuhusu hedhi ni wa wanawake na wasichana peke yake <laughs> na ndio sababu nimejaribu kukwambia tunaenda house to house sababu tunataka baba ahusishwe wakati tunaenda nyumba kwa nyumba atutengi baba baba atakaa pale sababu i think nyumba senya tunaenda ni single room hakuna mahali baba ataenda atakaa pale tumuelese ni nini tumekuja tunaanza na hand washing sababu sana sana tulikuwa tunaenda na hand washing sababu ya cholera mm. so tunaanza na hand washing tunapata wasichana wako pale tutakaa na hao tunataka kuambia baba kuhusu mambo ya wasichana wasichana hao wanahitaji pads mama unaambia mzee wasichana wanahitaji pads mama atakwambia hey akisha kuambia hivyo baba si amehusishwa alafu tunaenda the whole community tukitembea wakati tuko na forums za community bado tunahusisha mm. tunahusisha wazee wako pale lazima wajue wasichana hata vijana wakati tunaenda kwa hizo nyumba tupate kijana kijana atatoka hata yetu namuelimisha tukienda kwa mashule tunahusisha wasichana na vijana wote wajue umuhimu wa msichana pads sababu ukikosa kuhusisha paba hata toa pesa ya kununua pads yatajua kisha nunua unga ni hivyo so lazima tuhusishe baba mm -hmm. na mm. mnapotangamana nao wanaume wanasemaje kwa sababu huwa mara nyingi wanachukulia kama mwiko mm. kuzungumza kuhusu hedhi wanasema hayo ni mambo ya wewe na mama wako enda mkaingie chumbani kule jikoni <laughs> mwende mkazungumze masuala yeah. ya hedhi wanasemaje kwa sababu limechukuliwa kama mm. jambo ambalo ni mwiko kulizungumzia hasa miongoni mwa wanaume uh, ukweli wanaume E, ukienda sana wanaume wamechukulia hiyo ni mambo ya wasichana na mama hiyo ni mambo ya mama na watoto wa wasichana hawataki kujihusisha ndio sababu tunaendelea kuelimisha familia wakati tunatembelea hizo households tunataka baba ajue hata ye ni chukumu lake vijana wenye wako kwa hiyo nyumba tunawahusisha E, mara nyingi hata wakati tumeenda kupeana pads pamoja na hiyo soap tumepeana tukiwa na vijana ukienda kwa educational sessions sa wasichana utapata vijana wako ndani na ndio wana train mm -hmm. kuhusu educational sessions mm. mambo ya pads mm. yeah. e, na mtu... mm. mm -hmm. mm -hmm. 
Mchezaji unadhani huu mjadala kuhusu hedhi wanawake wasichana kukosa taulo za hedhi uh, na wengi wao kulazimishwa kujihusisha na ngono mapema wengine wao wamepata mimba hawawezi kutunza wale watoto kwa sababu hakuna pesa uh, wengi wamesema kwamba hawezi kugaramia kwa hivyo wafadhali wapose kwenda shuleni watafute pesa kwa kile kipindi wanafanya biashara watafute pesa za kununua taulo za hedhi mbona hadi leo tuna huu mjadala mbona bado hatujapata suluhu ya kudumu na unadhani suluhu ya kudumu inaweza patikana vipi tutakuwa tukisoma kauli zako muda wa kwa mrefu tuingie madukani tunarudi na mingi zaidi na kusihisi endelevu